Okay, so welcome back to my Python lecture series. Today, we will be learning all about functions. So, ano ba isang function? So, kung alalahanin nyo yung algebra class nyo, di ba? Or pre-calculus class nyo, ang function ay isang bagay na pag binigyan mo siya ng input variables or input values, may ilalabas siya sa iyo na isang value. Tama? So, we can do an example. For example, f of x. Tama? Yan ang classic example. f of x equals 2x plus 3. Tama? Then, if we plug in f of 3, lumalabas dito 2 times 3 plus 3, which is, we know, to be evaluated to 9. Sa Python, essentially, yung idea ay ganun. We can make a function using the keyword def. Okay, so def, D-E-F. Then we put a name of the function. So, for example, gusto natin gumawa ng function na sinesquare niya yung isang bagay. So, for example, square. Square. So, yung input natin na variable ay x. For example, x. And then we put a colon. And then, gusto natin na yung square. So, for example, square, s q u na lang, variable, ay yung x natin na to, yung x na to, yung x na to, ay isi-square natin. If you remember, yung square, yung pag-raise exponent ay star star. And then, we return s q u. So, medyo marami tayong hindi naintindihan na terms dito, tama? So, yung x na to, ay isang tinatawag natin na local variable. So, ano ang local variable? So, ang local variable ay isang variable na naa-access lang natin within, within the function. Within the function. So, if I try to access x outside of the function, hindi ko siya ma-access. Okay? So, I can prove that to you by saying na I'll put dito x equals 5. Okay? And then, I'll put, I'll print x here. Okay? So, dito, dineclare natin x equals 5, di ba? Pero if I print this, bibigyan sa akin na name x is not defined. Kasi, yung x na to ay within this function lang. Pero, if I put x to be a global variable, so global variable, say x equals 8, and I print x, lalabas dito 8. Okay, so going back, alam na natin ngayon yung x. Yung return naman. So, ano yung return? Yung return is, kung ano, ano ba definition ng return sa English? Diba? So, diba binabalik mo yung something. Kunyari, nang hiram ka ng unan, ganun. Tapos, ibabalik mo. So, I returned the pillow. So, ang return, binabalik lang niya yung value. Hindi niya piniprint or kahit ano. Rine-return, binabalik lang niya. And, It's either, pwede mo siyang i-store sa isang variable, pwede mo siyang i-print. Okay? So, paano matatawagin yung function na square? So, tatabihin lang natin, square, open and closing parenthesis. Then, since naglagay tayo na x dito, kailangan natin maglagay ng value dito. So, for example, 5. Tama? So, yung 5 na to, pupunta siya dito sa x na to. And sasabihin niya, sq equals 5 squared. And i -re return niya yung SQU. Okay? So, if I run this program, walang lumabas. Bakit? Kasi nga, ang return, hindi siya nagpiprint. Binabalik lang niya yung ginawa niya. Okay? So, pagkatapos na itong S square 5 na to, pumunta siya rito, squinare niya, re return niya, yung SQU 25, di ba? Pinunta niya lang dito, pero wala siyang ginawa doon. Okay, so we can print the value para makita natin. So, print the value. Lalabas 25. And as I said earlier, you can also put that in a variable. Let's say var equals square 5. And if we print var, we get exactly 25 also. So, another point here is that kung ilan yung linagay mo na parameters dito sa loob ng function mo, kailangan yun din yung number of parameters na nandito 
na ipinapasa mo sa loob ng function mo na square. Kasi, for example, kung gusto mo, kunyari, mag-square ng maraming numbers, kunyari, gusto mo i-square yung 5, 6, 7, and 8. And pag rinan mo yan, sasabihin sa atin, type error. Type error. Square na function takes one positional argument. Ano meaning nun? Isa lang kasi yung linagay mo rito na variable na tatanggapin nung function. Pero apat yung binigay mo, which is 5, 6, 7, and 8. Okay, so kung gusto mo mag-square ng maraming, kailangan mo siya ilagay sa isang loop. For example, for i in range, let's say, 5, okay, we can do var of, ng square ng i. So what does this do? So yung i, magka-count from 0 to 4, tama? And then, isi-square niya. Papasok niya yung value dito sa square. Pagpasok niya dito, pupunta siya dito, and then ipe-perform niya tong squaring function. Then yung value na lumabas, i-store niya sa var. And then ipiprint niya yung var. Okay, so let me show you what this looks like. 0, 1, 4, 9, 16. Okay, kasi at the first iteration, 0 yung i. So square 0, 0 yung lalabas sa var. Then print 0. Then 1. Yung i, square 1, akit ah, siya dito, 1 to. 1 squared ay 1, ire then ire-return niya yung squ, then papasok dito sa variable na var, and then ipiprint niya yung var. So today, we have learned how to define a function using the def keyword. Then we just put a name, and then we put the parameters na gusto natin ipasa. We have also learned how to use the return statement, and we have also learned that a return statement does not print anything, it just returns something. So kung gusto natin i-print, kailangan natin store as a variable or we directly print the function. Okay, so I hope to see you again next time.